habari naitwa Joas Donizi na karibu tena katika video za elimu juu ya kompyuta na leo nakwenda kuendelea kukufundisha ni namna gani ya kuweza kutumia email katika video iliyopita ya email tulijifunza ni jinsi gani unaweza kufungua email kwa hiyo sasa hivi tunachoenda kukifanya tunaenda kujifunza ni jinsi gani sasa email yako umekusha ifungua namna gani unaweza uka ukaitumia karibu sana lakini pia usisahau kushare kusubscribe ku like na kucomment kama utakuwa na swali lolote unaweza kanitafuta kupitia kwa namba zangu hapo chini kwenye maelezo sasa na kwa kuanza kabisa bila kupoteza muda tunakwenda tunafungua browser yetu ambayo mimi natumia Mozilla Firefox lakini unaweza kuwa unatumia Opera browser unaweza kuwa unatumia Chrome unaweza kuwa unatumia Internet Explorer zote ziko sawa tu kwa hiyo utaifungua utaenda sehemu ya kuandika URL kwa juu kabisa yani link baada hapo utaandika www.gmail.com utabonyeza enter kwenye keyboard yako ukishabonyeza enter utasubiri iweze kufunguka sasa na sasa hivi unaoona imeshafunguka kabisa na ile email yetu tuliyoifungua email jaribu at gmail.com unaweza ukaiona iko hapa sasa hapa amesema weka neno si kwa hiyo tunaweka ile password ambayo tuliitengeneza ili tuweze kuingia kwenye email yetu kwa hiyo nitaandika hapo password Alafu nitabonyeza sehemu ya endelea. Hapa iki kile kibox kitakuwa kinatokea. Sasa hapa inakwambia uweze kwenye kusave password ili kwa siku nyingine utakapokuja kuingia isikuombe tena password. Kwa hiyo unaweza ukasave lakini kama kwenye kompyuta mnatumia watu wengi utasema don't save kwamba isi isi save hizo password ili hata mtu mwingine akija kuingia kwenye kompyuta yako asiweze kuingia katika email yako. Kwa hiyo mimi nitasema don't save. Sawa? Hapa sasa kuna maelezo ambayo yamekuja nasema rinda account yako badilisha hapa kuna, kuna, kuna namba ya simu ile labda u, kama ulikosea au unataka kubadilisha sasa hivi utumie tena unaweza kubadilisha lakini kama hakuna kitu chochote cha kubadilisha utasema tu hapa nimemaliza kwa hiyo ita itaanza kutafuta sasa ile account yako iweze kuingia na kufanya vitu vingine leo nitapenda nifundishe sasa ni jinsi gani tunaweza tukatuma email kupitia hii email ambayo tumekusha itengeneza email yetu ya Gmail. Sasa ukitaka kutuma email kumtumia mtu email amekwambia nitumie email au amekwambia umwachachie kwa wale wanafunzi ama kwa wale wanaotafuta kazi wanaomba kazi. Unaweza kaa kuna maombi ya kazi yametangazwa unaambiwa uambatanishe vyeti vyako pamoja labda na CV. Sasa ni jinsi gani unaweza ukatuma email? Utaenda sehemu ya kushoto kabisa hapa imeandikwa tunga kama utakuwa unatumia kwa Kiswahili inamaanisha hii sehemu itakuwa imeandikwa ime compose. Sawa? Lakini ukiangalia upande wako wa kushoto kuna maelezo ambayo maelezo ya kwanza yanasema kikasha. Kikasha hii ambayo ndo inbox sasa. Kwa hiyo ukibonyeza hapo utaziona zile ambazo ziko kwenye inbox yako. Lakini hapa zenye nyota ni, ni zile ambazo ume umezi bookmark yani umeziweka kuwa kwamba ni, ni za muhimu kwako umeziwekea nyota kwa mfano ukiwa kwenye kikasha hapa ambapo ndo inbox kuna sehemu ya nyota ukiwa kwenye nyota ina maisha zile zote ambazo umeona kwamba hizi utakuwa unazitumia mara kwa mara unataka kuziona mara kwa mara kuzilejea kwa hiyo utawekea nyota ukiwekea nyota ile email yako ita ukibonyeza tu kwenye nyota zitakuwa zinakuja zile zote ambazo zina zina nyota kwa mfano hapa imekuja tayari ambayo ina nyota lakini hapa kuna sehemu imesema kwamba zilizo hairishwa. Zilizo hairishwa ina maanisha zile zote ambazo umezisave kwenye draft. Lakini zilizo tumwa ni zile ambazo ziko tayari sent. Sawa? Na sasa kwa kuendelea twende tujifunze ni jinsi gani tunaweza tukatuma email yetu. Kwa kutuma email unaenda sehemu ya tunga ambayo imesema kwa Kiingereza kama utatakuwa unatumia ya Kiingereza utakuta imeandikwa compose. Kwa hiyo utabonyeza hapo na kibox kabisa kitakuja hiki ambapo sehemu ya kwanza juu kabisa kimeandikwa ujumbe mpya lakini hapa imeandikwa kwa hapa kwa sasa ina maanisha unatakiwa uandike ile address ya barua pepe kwamba ni nani ambao wanataka kumtumia kwa mfano hapa tunataka kutuma kwenye email address ya dionizi joas at gmail dot com tunataka kutuma kwenye email address ya huyu mtu kichwa hapa kwenye kichwa inamaanisha ile subject sawa kwa hiyo kwenye kichwa hapa inamaanisha ni subject kwa sasa hapa uta 
utaandika kile kichwa chako cha habari labda tutaandika salam salam alafu hapa chini sehemu inayofuata ni unaweza sasa ukaandika maelezo yako hayo mafupi labda habari habari ya siku nyingi ndugu ndugu yangu hmm. Baada ya hapo kama una kiambatanisho chochote unataka uambatanisha kwenye email yako utashuka kabisa sehemu hapa chini ambayo imea, ukisogeza mouse yako itakwambia ambatanisha file kwamba labda ni document ama ni picha unataka kumtumia kwa hiyo utasogea hapa chini ni kama kiarama cha pin zile pin ambazo unaweza ukabana kwenye karatasi unaweza ukaiona hapo ukibonyeza hapo itakufungulia kwenye kompyuta yako na unaweza ukachagua kwamba ni sehemu gani sasa wewe ulipo ni sehemu gani wewe ulipohifadhi hizo dokumenti zako ambazo unataka kama ni sehemu ya dokumenti utabonyeza sehemu ya dokumenti alafu utatafuta kwamba ni ni wapi lakini kama ni iko kwenye sehemu ya picha pia utabonyeza sehemu ya picha na utaichagua kwa mfano labda nataka nitume picha nitachagua picha yangu ya pamoja lakini kama unataka utume zaidi ya moja inamaanisha utazichagua zote kwa mfano utachagua picha ya pili utachagua na ya kwanza sasa utafanyaje kwenye keyboard yako kuna sehemu imeandikwa control kwa hiyo utabonyeza hiyo yani control haijaandikwa kabisa neno lolote control lakini ni c t r l kwa hiyo utabonyeza hapo usiachie afu na kuja unabonyeza na namba mbili utakuwa umezichagua picha zako zote mbili afu utabonyeza open kwa hiyo hapo picha zangu zote utaona hapa zinaingia na, na, na tayari sasa unaweza ukatuma kwa hiyo utabonyeza tuma Ukiangalia kwa hapa chini kabisa hapa inasema barua pepe imekusha tuma. Unaona? Uitazame ujumbe ulio kusha utuma kwa hiyo unaweza ukabonyeza hapo ukaona ule ujumbe ambao ume umeutuma. Asante kwa kunisikiliza na naitwa Joseph Dionizi na leo nimefundisha ni jinsi gani ya kuweza kutuma email yako. Usisahau kufuatilia video nyingine za Gmail ambapo kwenye muendelezo unaofuata wa video tutajifunza ni jinsi gani unaweza kuweka picha kwenye Gmail lakini ni jinsi gani unaweza ukaweka signature kwenye Gmail kwamba unapokuwa unamtumia mtu kwa chini pale kuwe kuna signature kwa uwe kuna ujumbe wako unatokea usisahau kusubscribe ili video unapoweka video yoyote upate ujumbe au upate notification asante